ఈ సినిమా జర్నీయే చాలా డిఫరెంట్గా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ నేను ఓకే థ్యాంక్ యూ 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 యాక్చువల్లీ ఒక పోలీస్ కథ చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ అలాగే కథలు వింటా ఉన్నాను ఒక రెండు కథలు మూడు కథలు నాలుగు కథలు ఐదు కథలు విన్నాను విన్న తర్వాత అన్నీ ఒకేలాగా అనిపించి అసలు పోలీస్ కథలు ఉద్యమం కొన్ని రోజులు అనిపించింది సో వినకూడదు అనుకున్న టైంలో లింగుస్వామి గారు రావటం జరిగింది హైదరాబాదు ఆయన ఊరికి కథ అని చెప్పారు కానీ పోలీస్ కథ అని చెప్పలా వచ్చిన వెంటనే పోలీస్ కథ అని చెప్పేసరికి అసలు మళ్ళీ అబ్బా ఎప్పుడే వద్దు అనుకున్నాను కదా అనుకున్నా అలా చెయ్యి కూడా సరే ఫార్మాలిటీ కొద్దీ విందాం అనుకున్నాను అండ్ ఫైనలీ విన్న తర్వాత అసలు పోలీస్ కథ చేస్తే ఇలాంటిదే చేయాలనిపించింది నాకు ద కైండ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ దిస్ ఫిల్మ్ క్యారీడ్ అసలు ఐ వాజ్ బ్లోన్ అవే అదే ఎప్పుడు స్క్రిప్ట్ విన్న తర్వాత ఎప్పుడు ట్వీట్ పెట్టలేదు సో ఫస్ట్ టైం ఈ సినిమా పెట్ట అండ్ అదే అడిగాను అండి ఏమంటే అసలు ఆ సోల్ ఎలా పట్టుకున్నారంటే దట్స్ వన్ హీ సెట్ ఇట్స్ వాజ్ ఇన్స్పైర్డ్ బై రియల్ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ ఇలాంటి సత్య అలాంటి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ చాలామంది ఉన్నారు అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ అండ్ దిస్ లాట్ టు లర్న్ అనిపించింది ఎందుకంటే జీవితంలో మనం మన చే మన కంట్రోల్లో ఉన్న పనులు మనం చేస్తాం మన కంట్రోల్లో లేని దేవుడికి వదిలేస్తాం కానీ మన కంట్రోల్లో లేవు అనుకుని కొన్ని వదిలేస్తాం అసలు లైఫ్లో ఒకటి సాధించాలంటే ఏ ఎక్స్టెంట్ కానీ వెళ్ళచ్చు అనిపించింది వీళ్ళందరూ స్టోరీస్ విన్న తర్వాత సో వాళ్ళ స్టోరీస్ అన్నీ కలిపి సత్య అనే క్యారెక్టర్ రాశారు లింగు సార్ హ్యాట్ సాఫ్ట్ యూ నా సొల్ట్రో తోడు కేకలల్ల మీకు కనపట్టలేదు కదా నేను మాట్లాడేది అదే అండ్ ఈ సినిమా గురించి చెప్పాలంటే ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే జనరల్గా అన్ని సినిమాలు కంటూ ఉంటాం బట్ దిస్ ఫిల్మ్ స్పెసిఫిక్లీ ఈజ్ వెరీ ఎమోషనల్ ఎందుకంటే ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం ఒక హెల్ప్లెస్ స్టేట్లోకి వెళ్ళాను హెల్ప్లెస్ స్టేట్ అంటే ఏంటో తెలిసింది నాకు ఈ పోలీస్ క్యారెక్టర్కి రెడీ అవ్వడానికి ఐ వాజ్ వర్కింగ్ అవుట్ ట్వైస్ అడే అంటే వన్ మంత్ టైం ఉంది కదా టూ మంత్స్ టైం అంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను కానీ వన్ మంత్ టైం ఉంది సో రోజుకి రెండు సార్లు జిమ్ జిమ్కి వెళ్దాం అనుకుని రెండు సార్లు వెళ్తే లైట్గా ఇంజురీ అయింది ఇక్కడ స్పైనల్ కార్డ్ దగ్గర చాలామంది చూసుంటారు అప్పుడు బట్ మీ బీయింగ్ అ పాజిటివ్ పర్సన్ ఒక వన్ వీక్ టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ అలా పాజిటివ్గానే ఉన్నాను వన్ మంత్ అయింది టూ మంత్స్ అయింది త్రీ మంత్స్ అయింది ఇంకా బాగట్లేదు ఏంటి అని దెన్ ఐ వెంట్ ఓ డాక్టర్ అండ్ ఆయన అడిగాను ఏమండి మరి ఏంటి మళ్ళీ జిమ్ వెయిట్స్ అన్ని ఎత్తాలి ఏంటి అంటే చేయొచ్చు సార్ ఒక వన్ కిలోతో చేయొచ్చు అన్నారు ఈ వన్ కిలో వర్కౌట్లు మనకు వర్కౌట్ అవ్వ మరి అది కాదంటే అక్కడ బుల్లెట్లు అంటున్నారు విజిల్ అంటున్నారు మరి ఏంటి దాని సంగతి అంటే ఆయన ఒక క్వశ్చన్ వేశారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆయన క్వశ్చన్ వేశారు ఏమంటే మీకు సినిమా ఇంపార్టెంటా లైఫ్ ఇంపార్టెంటా అని అంటే సినిమా అనే లైఫ్ అనే వాళ్ళకి అది కొంచెం అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ క్వశ్చన్ లా అనిపిస్తుంది బట్ సో ఒక వన్ వీక్ బై రిటైట్ అయిపోయాను ఇంటికి వచ్చాను చూసాను ఏం లేదు అండ్ ఫైనలీ ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేశాను అప్పుడు మళ్ళీ చాలా రోజుల తర్వాత అప్పుడు మీరు పంపించే మెసేజెస్ ఒక్కొక్కటి చదువుతూ ఉన్నా అంటే ఫ్యాన్స్ పంపించే మెసేజెస్ అసలు అంటే ఇప్పుడు నా ప్రెషర్ అంతా ఇప్పుడు సాంగ్స్ ఉన్నాయి ఫైట్స్ ఉన్నాయి ఈ చేయాలి అవి చేయాలనిపిస్తూ ఉండేది అన్న అసలు నువ్వు ఏమీ చేయకు ఈ సినిమాకి మేమేం ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదనే వచ్చినాయి మెసేజెస్ అని అప్పుడు అనిపించింది దట్ ఈస్ అన్కండిషనల్ లవ్ అని నాకు యాక్చువల్లీ అప్పుడే వైజాగ్లో నేను చెప్పిన మాటలు గుర్తొచ్చినాయి మీరా నేనా నన్ను ఆ రోజు కానీ ఆ క్షణం అర్థమైంది మీరు లేకపోతే నేను లేనని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇవాళ ఇప్పుడు అందరూ అంటున్నారు అంత పెయిన్లో ఉన్నా చేయగలిగాను అని చెప్పేసి నా బాడీలో ఉన్న ప్రతి ఇంచ్లో ఎనర్జీ మీ వల్లే వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దిస్ ఫిల్మ్ హెస్ స్టార్ట్ మీ అలాట్ అసలు స్క్రీన్ మేనేజ్ వస్తున్నప్పుడు నాకు అన్ని ఏం గుర్తులేదు మీరే గుర్తొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వారియర్ ఇస్ లీజింగ్ ఉన్న ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ జులై అండ్ ఇంకోటి అనంతపూర్కి వచ్చిన ఫ్యాన్స్ చాలామందికి దెబ్బలు తగిలి అని విన్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి ఇంటికి ప్లీజ్ మీరు నేను మీకు ఎంతో మీరు కూడా నాకు అంతే అని మైండ్లో పెట్టుకోండి ప్లీజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ సీ ఆన్ ద బిగ్ స్క్రీన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఈ ఈ సినిమాలో పనిచేసిన ప్రతి క్యాస్ట్ అండ్ క్రూకి థ్యాంక్ యూ 
అండ్ డిఎస్పి కూడా ఫోన్ చేశారు మన సమాల పనిలోనే ఉన్నారు అండ్ బిజీగా సో హీ కూడా కమ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పమన్నారు డిఎస్పి విస్ యూ అండ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్